ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన మార్క్ రాజకీయాలను చూపిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారా ప్రత్యర్థి పార్టీలకు చుక్కలు చూపించడంలో అలాగే చంద్రబాబు వెన్నులో వణుకు పుట్టించడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ అయ్యారా అంటే ఖచ్చితంగా ఆదేశంగానే చాలా పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఎన్ని ఎత్తులు వేసినా ఎన్ని కుయ్యెత్తులు వేసినా వాటిని సక్సెస్ చేయడంలో ప్రతిపక్షం పడుతున్న తిప్పలు చూస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ అయ్యారు అని చెప్పక తప్పదు అది కూడా గత కొద్ది వారం రోజుల నుంచి చూస్తే గనక పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినాయో ఆ పరిస్థితుల వల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా ఇరుకును పడింది చంద్రబాబు గారికి ఎలాంటి వణుకు మొదలైంది అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశాలు దానికి సంబంధించి ఒక్కసారి చూసుకుంటే గనక ప్రతి విషయంలోనూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెనక్కి తగ్గట్లేదు ప్రతిపక్షం ఇచ్చే కౌంటర్ విషయంలో ప్రధానంగా మాటకు మాట చెప్పకపోయినా సరే చేతల రూపంలో చేసి చూపిస్తున్నారు అనడానికి ఈ మధ్యన గత వారం రోజులుగా ఎన్నో కేసులు తెర మీదకు రావడం వాటికి సంబంధించిన మరి అంటే వార్తలు మరీ ఎక్కువగా ఉన్న ఆ కేసులకు సంబంధించి కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేత కేఈ ప్రతాప్ పై నకిలీ మద్యం కేసు దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో కూడా పెట్టారు అలాగే గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు అలాగే నారాయణ రావులపై వరుసగా నారాయణలపై వరుసగా కేసులు నమోదు దీనికి తోడు చంద్రబాబు అలాగే లోకేష్లకు అత్యంత సన్నిహితులైన వారి మీద ఐటీ దాడులు ఇలా వరుసగా ఒకటేంటి ఇవన్నీ చూసుకుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో ఒక గుబులు మొదలైంది నెక్స్ట్ మా మా పేర్లు వస్తాయా నెక్స్ట్ ఎవరు నెక్స్ట్ వంత్ ఎవరిది అనే ఒక వణుకు అదే టైంలో ఏ పార్టీ నేత నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఏ జిల్లా నుంచి ఫోన్ వచ్చి మా మీద ఇలాంటి దాడులు జరుగుతాయి జరుగుతున్నాయి మమ్మల్ని గట్టున పడేయండి అని చెప్పి చంద్రబాబు గారికి ఫోన్ వస్తుందని చెప్పి ఒక పక్కన చంద్రబాబు గారికి టెన్షన్ ఇలాగ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గత కొద్ది రోజులుగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు పార్టీ అధినేతకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు అనేది వైసీపీ శ్రేణులు సోషల్ మీడియాలో బాహాటంగా చాలా గట్టిగా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే ఆయన మాజీ డిప్యూటీ సీఎం సోదరుడు ప్రభాకరు కేఈ ప్రభాకరు ఆయన ఆయన మీద నకిలీ మద్యం కేసు నమోడవడం అలాగే టీడీపీ కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఇంటిపై దా ఐటీ దాడులు జరగడం అదే రోజు చంద్రబాబు వద్ద పిఎస్గా సుదీర్ఘ కాలం పనిచేసిన శ్రీనివాసరావుపై ఆయన ఇంటిపై దాడులు జరగడం అంటే దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది గంటల పాటు వీళ్ళెళ్ళల్లో సోదాలు నిర్వహించారు ఐటీ అధికారులు దీనికి తోడు అమరావతిలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంశాన్ని కూడా వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు తెర మీదకు తీసుకొస్తున్నారు దాన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏడు వందల తొంభై ఆరు మంది తెల్ల రేషన్ కార్డు దారులు ఉన్నారు కోట్ల రూపాయలతో వాళ్ళు స్థలాలు కొనుక్కున్న వాళ్ళు తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళు ఎకరం దాదాపు మూడు కోట్ల రూపాయలతో ఎలా కొంటారు ఎలా కొనుగోలు చేయగలరు వీళ్ళందరూ తెలుగుదేశం పార్టీ బినామీలే అనే విషయం ఎప్పుడైతే తెర మీదకు వచ్చిందో రోజుకి ఒక్కొక్కటి కేసు ముదురుతుంది సిఐడితో పాటు ఈడీ కూడా దర్యాప్తు చేస్తుండడంతో మొత్తానికి జగన్ గారి మార్కు రాజకీయాల వల్ల ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు అధినేతకు కంటి మీద కునుకులు లేకుండా పోయింది అనేది వైఎస్ఆర్సిపి శ్రేణుల ప్రధాన విమర్శ